sevgili izleyenler. İstanbul'dan Amasya'ya gideceğiz. 16 yıldır uçağımız var ve saat şu anda 14 ile 4. Bavulumu verdim ve bekliyorum. Günaydın, ertesi gün aşılandık. Merhaba sevgili izleyenler. Bugün Merzifon'dayız. Amasya şehir merkezine 45 km uzaklıkta bulunan Merzifon en eski yerleşim yerlerinden biridir. Pontus Krallığı döneminde başkentliğe ev sahibi yapmıştır. Buradan hediyelikler. Kara Mustafa Paşa Külliyesi'ne ait binalardır. İnşanın kesin yapılış tarihi bilinmemektedir. Vakfiye kayıtlarındaki bilgiler, plan ve mimari özellikleri yapının 17. yüzyıl 3. çeyreğini inşa edilmiş olabileceğini göstermektedir. Dikdörtgen planda yapılmış olan Han'ın güney cephesinde yuvarlak kemerli büyük bir kapısı bulunmaktadır. Hacettin İbrahim Paşa Camii şu görmüş olduğunuz yapı. 15. yüzyılda inşa edilen Osmanlı mimarisinin özelliklerini yansıtan camidir. Taceddin İbrahim Paşa tarafından yapılmıştır. Görüyorsunuz ki dışı taştan yapılmış. Eğer yolunuz Merzifon'u düşerse mutlaka ziyaret edilmesi gereken bir yer. İnsanın içi huzur ve maneviyat doluyor. Sevgili izleyenler burası Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Camii Şerifi'ymiş. Hadi içeri girip bakalım. Bu cami ilçe merkezinde bulunan ve 1666 yılında Osmanlı Sadrazamı Merzifonlu Kara Mustafa Paşa tarafından yaptırılmıştır. Aynı zamanda ilçenin en büyük camisidir. Cami dikdörtgen ve kesme taştan yapılmıştır. Caminin ana ibadet bölümü tek kubbeli olan bölümdür. Cami 3 sıra pencereyle aydınlatılmaktadır. Sevgili izleyenler burada bir adet anıt ağaç varmış.
2015 senesinde şehit olmuş kahraman askerimizin anısına yapılmış bir çeşme. Çelebi Mehmet Medresesi Camii, Çelebi Sultan Mehmet tarafından 1414 yılında Ebu Bakir bin Hamza'ya yaptırılmıştır. İçerisinde kitap evi bulunmaktadır. Ahşap kapının orijinali Ankara Etnografya Müzesi'nde sergilenmektedir. Günümüzde ise giriş kısmında Merzifon Belediyesi'nin sonradan yaptırdığı orijinaline benzeyen kapılar yer almaktadır. Medrese, kare planlı olarak kesme taştan inşa edilmiştir. Yapı içerisinde 20 adet hücre yer almaktadır. Medresenin girişinin üzerinde tuğladan yapılmış silindirik gövdeli bir saat kulesi bulunuyor. Bu kule medreseye 1865 yılında Amasya valisi Ziya Paşa tarafından ilave edilmiştir. Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Külliyesi'nin bir parçası olan hamam, külliyenin ana yapılarından uzakta Hacı Bali Mahallesi'nde yer almaktadır. Yapı hakkında hiçbir belge ve kayıt yoktur. Yapının vakfiye defterlerindeki kayıtlarına göre 1678-1679 yılları arasında bitirildiği tahmin edilmektedir. Sanbirinci Osmanlı Sadrazamı Merzifonlu Kara Mustafa Paşa tarafından yaptırılan hamam plan olarak klasik Türk hamamlarındandır. Ve görüyorsunuz ki her Türk hamamında bulunan bir göbek taşı. Birbirine geçmiş bölümlerden oluşan hamamın düzgün bir planı yoktur. Birinci bölümü bir kubbeyle örtülü, ikinci ve üçüncü bölümleri aynı tonozlu olarak inşa edilmiştir. Hamam sekizgen bir yapıda inşa edilmiştir. Kese odası. Hamam o kadar sıcak ki size anlatamam. Ben çekim yapmak için elbiselerimle girdim ama elbiseler resmin üstüme yapıştı. Mükemmel. Şöyle havuzda bulunuyor. Biraz karanlık yerde ama. Burayı çok sevdim ve çok beğendim. Ama video çekmek amaçlı geldiğim için zamanım kısıtlı. Bu yüzden içeride vakit geçiremedim. Burada çok güzel ilgilendiler. Gelmenizi tavsiye ediyorum. Bir videonun daha sonuna geldik. Kanala abone olup videoya like atıp yorum yapmayı unutmayın. Bye.